Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. I just hope you all are fine. Aaj hum banane ja rahe hain bahut hi mazedar aur jhatpat taiyar hone wali yummy si pulao. Aaj hum banane ja rahe hain chane ki pulao jise chane ki pulao bhi kehte hain aur kuch log ise chane ki khichdi bhi kehte hain aur kuch log ise chane ki kabuli bhi kehte hain. So, iske bahut sare names hain aur ye अलग अलग तरीकों से भी बनती है लेकिन और कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि चने मतलब चावलों में चने की दाल जो है वो दलती है और इस बहुत ही मज़े की ये पुलाव बनती है सो so, देखते हैं इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और फिर झटपट सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में यहाँ मैंने ली है चने की दाल आप देख सकते हैं यहाँ पर चने की दाल जो है वो बॉयल हुई हुई है सबसे पहले आपने क्या करना है आधा पाव यानी हाफ प्याली जो भी आपका साइज होगा एक पाव का तो हमने आधा पाव जो है वो चने की दाल लेनी है उसे अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आधा पाव जो है वो चने की दाल होगी और इसमें टू दो टू कप्स यानी दो कप भरकर जो है आपने पानी डालना है और उसमें आधी देखिए मेरे पास जो है वो इस साइज की प्याज थी अगर आपके पास स्मॉल साइज की प्याज हो तो आप पूरी एक लेंगे लेकिन मेरे पास मीडियम साइज की थी तो मैंने हाफ ली है ये तो मैंने हाफ जो है वो प्याज को साबुत हाफ कट कर दिया और डाल दिया और यहाँ मैंने आप देख सकते हैं ये लहसुन लहसुन के जवे थे मेरे पास चार अदद तो मैंने यहाँ पर लहसुन के जवे चार अदद डाल दिए यानी साबुत जो लहसुन होगा उसमें से आप जो है इसके तीन से चार जवे निकाल कर वो यूज़ करेंगे अगर छोटे होंगे तो चार और अगर बड़े होंगे तो फिर आप तीन डाल देंगे इस तरीके से सिंपल और इसमें डालेंगे आप एक चाय का चमचा नमक और नमक डालकर आपको दाल को बॉईल करना है और दाल को इस तरीके के बॉईल करना है कि ये ऐसी हो के हाथ जब हम लगाएं तो ये टूटे बिल्कुल वो ना हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो नॉर्मल रखनी है ना ज़्यादा करी रखनी है आपको ठीक है आपको सबसे पहले दाल को बॉयल करना है और एक यखनी टाइप की बनानी है अगर आपको लगे पानी कम है तो पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं तो कोई इशू नहीं है देखिए यहाँ पर ये पानी बच गया तो ये पानी हम यखनी के तौर पर यूज़ करेंगे और इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है राइस में जब ये चावलों के साथ बनती है अच्छा हमने हाफ क्वान्टिटी दाल की लेनी है जितने हमने चावल लेने उसकी हाफ क्वान्टिटी हम दाल की लेंगे यहाँ मैंने आधा पाव दाल ली है तो मैं यहाँ पर एक पाव लूँगी चावल घर में यूज़ होने वाले वाले रोज़मर्रा के चावल जो बासमती राइस होते हैं आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं हम इन्हें सेला में नहीं बनाएंगे नॉर्मल प्लेन जो है वो बासमती राइस में बनाएंगे वो मैंने लिया है एक पाव कुकिंग ऑयल फोर टेबल स्पून यूज़ करेंगे यहाँ पर सौफ धनिया का मेरे पास पाउडर है मैं सौफ धनिया का पाउडर बनाकर अपने पास रखती हूँ आपने देखा होगा अक्सर मैंने रेसिपीज़ में यूज़ किया है हाफ टी स्पून सौफ ले लीजिए और हाफ टी स्पून ही आप साबुत धनिया ले लीजिए और इन्हें पीस लीजिए तो वन टेबल स्पून आपका बन जाएगा वन टेबल स्पून सौफ धनिया पाउडर यहाँ पर कुछ गर्म मसाले पर मेरे पास मौजूद हैं सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है हाफ दालचीनी का टुकड़ा हम लेंगे और आधी हम लेंगे बड़ी इलायची और एक हम लेंगे हरी इलायची और यहाँ पर मेरे पास है स्टार लीव जिसे बादियान का फूल कहते हैं उसे मैंने तोड़ लिया है उसके चार पांच जो पीसेस आते हैं तोड़ने के बाद हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास है वन टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे जो मैंने हाफ मीडियम प्याज हमने ये एक मेरे पास प्याज थी मीडियम हाफ मैंने जो है वो इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं फ्राई करूँगी इस प्याज को और हाफ जो है वो मैंने यखनी में यूज़ करी थी यानी जब हमने दाल को बॉयल किया था उसमें यूज़ करी थी हाफ टी स्पून ज़ीरा छः मेरे पास यहाँ पर काली मिर्चें वो हम यूज़ करेंगे और तीन लौंगे यानी काली मिर्चों की हाफ क्वांटिटी यूज़ करेंगे हम लौंगे और यहाँ पर ग्रीन चिलीज है जिसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे चार मैंने यहाँ मैक्सिमम फोर यूज़ करी हैं आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं फोर टू फाइव यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है और साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे नमक सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट रखिएगा बाकी के मैं रेसिपी में आपको बता दूंगी कि कितना यूज़ होगा सब करते हैं झटपट सी रेसिपी को स्टार्ट हम लोग को अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसे पानी में सोख करना है ठीक है पानी में हम इसको सोख कर देंगे इतनी देर में हमारा मसाला भुनेगा पुलाव को इतनी देर में हमारे जो है वो सोप हो जाएंगे कोई भी पैन या पतीली ले लीजिए और उसमें ऐड करेंगे हम कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हल्का से जब प्री हीट होना स्टार्ट हो जाएगा वो तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज और प्याज को जो है वो हम हल्का सा सौते करेंगे फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला आप देख सकते हैं प्याज की मैंने कितनी क्वांटिटी ली है फिर इसको जो है वो हल्का सा गार्निश भी करेंगे ऊपर लाइट से निकाल लेंगे 
गोल्डन ब्राउन करेंगे सोते हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला साबुत गरम मसाला और प्याज को करेंगे हम लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई आज आप लोग ब्राउन करें ना तो मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर में ना चमचा चलाते रहिएगा उससे ये होता है प्याज जो है वो अपनी चारों साइडों से एक ही तरीके की ब्राउन होती है वरना अक्सर ऐसा होता है इससे प्याज जो है ना वो अच्छा कलर नहीं आता आप जब मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ना तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा और आपकी प्याज जो है वो बहुत अच्छी फ्राई होगी प्याज को रखकर चूल्हे पर मत छोड़िएगा उससे ये होता है कि इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आता एक एक साइड से वो जल जाती है मतलब एक साइड से वो ब्राउन हो जाती है और एक साइड से फिर वो वाइट रहती है इस प्लेस को सारी साइड से गोल्डन ब्राउन करने के लिए मुसलसल चमचा चलाते रहिएगा मैं आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार जो है वो प्याज जो है ना कितनी अच्छी और मज़े की जो है वो फ्राई हुई है अब इसको जो है हम इसमें से जो है ना हाफ प्याज को जो है वो सेपरेट कर लेंगे या हम ऊपर गार्निश में करेंगे मतलब जब दम लगाएंगे तब या फिर जब सर्व करेंगे तब हम यूज़ करेंगे और गरम मसाला आप जो है वो छोड़ दीजिएगा गरम मसाला इसी में ही रहने दीजिएगा क्या सेपरेट कर लेंगे तो फिर इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और फ्लेम को जो है वो आप थोड़ा सा स्लो कर दीजिए और एक दफ़ा ग्रीन चिली को जो है वो चमचा चला कर मिक्स कर लीजिए हल्का सा वो फ्राई हो जाए ताकि इसकी बहुत अच्छी से फिर आ जाए और साथ ही हम इसके आप ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट के पेस्ट के साथ ही मैं वन टेबल स्पून वाटर ऐड करूंगी और इसको करेंगे हम मिक्स और साथ ही हम जो है ये सॉफ्ट धनिया का पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको एक मिनट के लिए अच्छे से जो है वो भूनेंगे आप देख कितनी अच्छा इसका कलर आया आप देखें और इसकी खुशबू जो है ना इस वक्त वाओ यमी बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है आप जब ट्राई करेंगे ना आप देखेगा आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा हाँ यखनी में जो हमारे पास मौजूद है प्याज ठीक है इसको जो है वो हम निकाल लेंगे और ये जो लहसुन के जवे हैं इनको भी जो है वो हम निकाल लेंगे देख देख कर मैंने इन सबको निकाल दिया अब क्या करेंगे इसमें से जो है ना इसके पल्प को अलग करेंगे और इसके जो ये छिलका है ना इसको रिमूव कर देंगे सारे लहसुन और प्याज के साथ हमने यही करना है ये प्याज जो है इसको जो है वो इस तरीके से हाथ की मदद से जो है वो तोड़ लेंगे लहसुन और प्याज को क्योंकि ये गली भी तो है तो आराम से जब हम इसको प्रेस करेंगे ना तो इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाएगा आप ये देख सकते हैं ये प्याज का ये छिलका जो है मैं हटा रही हूँ और प्याज को जो है वो हाथ से या फिर चाहे तो नाइफ की हेल्प से मोटा मोटा सा काट लीजिए साथ ही जो है वो हमारा ये मसाला भी भुन गया अब साथ में जो है ना मैं ये प्याज और लहसुन जो है वो डाल दूँगी कोई बात नहीं ये अगर मोटा मोटा भी रहेगा तो फिर ऐसा मसला नहीं है ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा इसको बस आधे मिनट के लिए बस ऐसे अच्छे से चमचा चलाएं ठीक है चमचा चलाने के बाद अब आप क्या करेंगे अब ये जो आपके पास दाल मौजूद है ठीक है अब इस दाल को ना सबसे पहले इस दाल को मसाले में डालकर भूनेंगे या आप चाहें तो छान लीजिए लेकिन ये पानी जो है फेंकना नहीं है ये पानी हम यूज़ करेंगे इस वक्त फ्लेम जो है वो मैंने लो करी हुई है फ्लेम को हम दोबारा से फिर थोड़ा सा मीडियम करेंगे और मीडियम करने के बाद इसको दाल को इस मसाले में एक मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे बहुत अच्छे से भुन चुकी है मसाले में बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट भी होता है अब हम इसमें बचा हुआ जो हमारा पानी है अब उसका हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है पानी में अब हम इसमें जो हमने चावलों को सोख किया था उसका पानी रिमूव कर कर वो सारे चावल इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 
आधा कप पानी क्योंकि यखनी में भी ऑलमोस्ट एक कप के हिसाब से पानी था तो दो कप इनफ रहेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक यहाँ मैंने नमक यूज़ किया है वन टेबल स्पून आप लोग चाहें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एक दफ़ा इसको अच्छे से चमचा चलाएंगे और देखें आप बॉयल आना स्टार्ट हो गया अब इस स्टेज में आप लोग चाहें तो नमक चेक कर सकते हैं और इस वक्त मैंने चेक किया है नमक बिल्कुल परफेक्ट है इस स्टेज पर आप नमक चेक करने के बाद इसको कवर कर दीजिए फिर उसके बाद कवर कर कर हम जो है अब इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे इसको इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए मतलब मैक्सिमम सेवन मिनट्स लगेंगे सेवन टू एट मिनट्स दस मिनट के अंदर ही हमारे चावल रेडी हो जाए छः मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं इसका लुक वाओ अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी दिख रहा होगा ना आपको देखिए अब इसी पानी में जो है ना वो हमें इससे दम देना है अगर आप लोगों का पानी ड्राई हो जाए तो कोई बात नहीं आप पानी और मज़ीद डाल सकते हैं और देखिए अब यहाँ पर एक कन्नी रह गई ये चावल में मतलब जब मैं चावल को तोड़ रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा फोर्स करना पड़ा मतलब जान लगा कर ना फोर्स कर कर जान लगा कर ना मुझे थोड़ा सा तोड़ना पड़ रहा है तो इसी पानी में जो है हम इसको दम लगा देंगे बिल्कुल हल्की आँच पर हल्की आँच पर हम इसको पाँच मिनट के लिए दम लगाएंगे और देखिएगा हमारे मज़ेदार राइस पैस जो है वो तीन से चार मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है अब जो हमने थोड़ी सी प्याज बचाई थी ना उसमें से थोड़ी सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी हम जो है वो गार्निशिंग कर लेंगे इसको फिर हम चावलों को थोड़ा सा अलट पलट कहते हैं ना ऊपर नीचे कर लेते हैं मिक्स कर लेते हैं कि जो नीचे वाले हैं वो भी ऊपर आ जाएं और जो ऊपर वाले हल्की सी जो भी कसर होगी वो सेट हो जाए वाओ आप देखें कितना मज़े का ये अम्मी सा हमारा जो है वो चने का मज़ेदार पुलाव रेडी हो चुका है अब मैं इसको बस यूँ ही ढक कर रखूँगी और फ्लेम को करूँगी ऑफ और जो है फिर हम इसको अब सर्व करेंगे सनाओ एवरी वन आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार जो है वो चने की दाल की कबूली पुलाव या खिचड़ी जो आपको पसंद है कहना आप वो कह सकते हैं ये रेडी हो चुकी है इसके ऊपर मैंने गार्निश की है जो तली हुई प्याज हमने आधी बचा ली थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे इसको आप सर्व करें रायता सलाद जो भी आपको पसंद हो खाना मैंने यहाँ ये लहसुन की चटनी के साथ यानी ब्रेड चटनी के साथ और रायते के साथ बहुत ही मज़ेदार और यमी लगती है सो आई जस्ट होप यू लाइक दिस रेसिपी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो मिलते हैं इसी तरीके की मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी